প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম লেকচার টুতে আমাদের লেকচার টুয়ের আজকে আলোচনার বিষয় হলো গ্রামার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা হয়তো ভাবতেছ যে স্যার একবারে ইংলিশের শুরু থেকে আসতেছে কেন আমি বলতে চাই ইংলিশের শুরু থেকে যদি তুমি শেখো প্রত্যেকটা আইটেম যদি তুমি শেখো তোমার ইংলিশের দক্ষতা এত ভালোভাবে তৈরি হবে যে সারা জীবন ইংলিশটা তোমার কাছে সম্পদ হিসাবে থাকবে তুমি একসময় শিক্ষক হতে পারো বা ভালো চাকরিজীবী হতে পারো বা বিদেশে তুমি ডিগ্রি আনার জন্য যেতে পারো বা বিদেশে ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে চাকরি করতে পারো তুমি যেখানে যেভাবেই থাকো না কেন যদি তুমি কমপ্লিটলি গ্রামার শেখো তোমার এটা সারা জীবন তোমার কাছে সম্পদ হয়ে থাকবে তোমার মধ্যে ইংলিশের একটা নিপুণতা তৈরি হবে যাই হোক আমি শুরু করি আজকে গ্রামার দিয়ে শুরু করি গ্রামার কি গ্রামারের বাংলা অর্থ ব্যাকরণ আরো সহজভাবে যদি যাই গ্রামার হলো নিয়ম কারণ নিয়ম নীতি যে কোনো কাজের মধ্যেই নিয়ম নিয়ম কারণ আছে আমি যদি ভাত খাই সেখানেও আমাকে একটা নিয়ম নীতি ফলো করতে হয় যেমন হাত দিতে হয় প্লেট দিতে হয় নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি তারপরে যে সেখানে খাওয়া দাওয়া করা উচিত তাইলে আমার ওই খাবার খাওয়াটা ব্যাকরণ সম্মত বা বলতে পারি স্বাস্থ্যসম্মত হয় একজন খেলোয়াড় সে যদি ফুটবল খেলে বা ক্রিকেট খেলে তাকে ওই খেলার কমপ্লিট নিয়ম কারণ জেনেই তাকে খেলতে হয় কারণ একটা খেলাতে অনেক নিয়ম কারণ আছে সে যদি ওই খেলায় সে ভালো প্রদর্শন করতে চায় সে যদি একজন পারদর্শী বা চমৎকার খেলোয়াড় হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ওই খেলার নিয়ম কারণ হানড্রেড পারসেন্ট তাকে জানতে হবে ঠিক একইভাবে তুমি যদি ইংলিশে ভালো প্রদর্শন করতে চাও তুমি যদি দক্ষ হতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে গ্রামারে দক্ষ হতে হবে তাহলে আজকে গ্রামারের সঙ্গে যাওয়ার আগে আমি গ্রামারের বানানটাতে আগে আসি কারণটা হলো এই গ্রামারের বানানটা এটা বিভিন্ন জায়গাতেই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে সেটা হতে পারে বিসিএস এ যেমন আমি বিসিএস এর ভাইবা তো আমি ফেস করেছি কিছু বানান তো আমার স্কুলের পরীক্ষা আমি কয়েকটা পরীক্ষা দিয়েছি বা আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে সেখানে হ্যাঁ গ্রামার বানানটা জিজ্ঞাসা করে তার মানে এটার মধ্যে একটা লক্ষণীয় দিক আছে কেন এটা জিজ্ঞাসা করে কারণ অনেক স্টুডেন্টই বানানটা ভুল করে কিভাবে ভুল করে যেমন আমি দেখেছি আমার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্টুডেন্ট ভুল করে এইভাবে যে জি আর ডাবল এম ই আর কিন্তু এটার সঠিক বানানটা হলো এ আর তো এটা কেন প্যাস লাগে এটার একটা কারণ আছে কারণ অনেক সময় মনে রাখা যায় না গ্রামার ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে একটা কনফিউশনে পড়ে যায় তো আমি আজকে বানানটা একটু সুন্দরভাবে লিখতে চাই একটা মানে দারুণ একটা পদ্ধতিতে যেন সারা জীবন যেন এখানে আর ভুল যেন না হয় এখানে এই কৌশলটা হলো এরকম যেমন এখানে লিখেছি এম দুই টাইম কয় টাইম দুই টাইম এ কটা লিখেছি দুইটা আর কটা লিখেছি দুইটার তার মানে এম দুইটা এ দুইটা আর দুইটা শুধুমাত্র জি একটা হয়ে গেল গ্রামার তাহলে এই গ্রামার বানানটা আশা করি ভুল হবে না এবার আমি আসি গ্রামারের সংজ্ঞাতে গ্রামার মিন্স আর সেট অফ রুলস দ্যাট হেল্পস আস টু ইউজ আর ল্যাঙ্গুয়েজ কারেক্টলি তার মানে গ্রামার হলো কতগুলি নিয়মের একটা সমষ্টি একটা সেট দ্যাট হেল্পস আস টু ইউজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ কারেক্টলি যেটা আমাদেরকে একটা ভাষা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে থাকে তার মানে আমি যেই ভাষাই ব্যবহার করি না কেন যদি আমি গ্রামার জানি ওই ভাষার তাহলে ওই ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারো কোনো ভুল হবে না কিন্তু গ্রামার না যাই না আমি দু একটা সেন্টেন্স বলতে পারবো কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট সেন্টেন্স আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না বেশিরভাগই ভুল হবে তাই গ্রামার জানা অত্যন্ত জরুরি তার মানে গ্রামার গ্রামারটা আমাকে কি করে একটা ভাষা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সহযোগিতা করে আর গ্রামার হলো কি ওই ভাষার নিয়ম কারণ আর একটা সঙ্গে আসে 
ग्रामर मीन्स द होल सिसटेम एंड स्ट्राचार अफ ए लैंगुएज अर्थात ग्रामर हल एक भाषार पुरो पद्धति नियमकान एवं स्ट्राचार गठन दक्षता निपुणता जेमन मन करो दस जन व्यक्ति हाटते तर मध्य देखा जाए एक जो लोक हाटार स्टाइल खूब सुंदर लगते तक क्यों क्यों देखे तरह हाटार मध्य आर्ट आखा जाए एक जन स्टूडेंट एक क्लस मध्य आंतु एक कथा बोले एक जो कथा बलार मध्य देखा जाए से चमत्कार आकर्षण तरह कथा बार्ता तक बोले हाँ तरह कथा बलार मध्य आर्ट आ ठीक ग्रामर का हल ओर एक आर्ट निपुणता भाषार मध्य सठीक जगह सठीक वार्ड व्यवहार करते सहाज्य कर तरह ग्रामर एक आर्ट जेटा कि सठीक जगह सठीक वार्ड प्रयोग व्यवहार सहयोगता कर तीनटे संज्ञा शिखल संज्ञा हम आो अने अनेक भाव करते तीनटे दिल प्रथम बोल ग्रामर हलो ए सेट अफ रोल्स दैट हेल्प अस टू यूज ए लैंगुएज कारेक्टली अर्थात एक भाषा सठीक भाव व्यवहार करते सहाज्य कर यकम एक्सेप्ट नियमकानी हल कि ग्रामर ग्रामर मीस द होल सिसटेम एंड स्ट्राचार अफ लैंगुएज अर्थात लैंगुएजर जो पद्धति आज स्ट्राचार आज सबग हल कि भाषार ग्रामर लास्ट ग्रामर इज एन आर्ट अफ पुटिंग द रट वार्ड इन द रट प्लेस अर्थात सठीक जगह सठीक वार्ड व्यवहार कर जो कौशल दक्षता निपुणता से हल कि ग्रामर शिक्षार्थी बंधुरा एबारे ग्रामर आलोचना कर लो एक देखा जैसे ग्रामर कतटुकू जरूरी देखो ये दुईटा सेंटेंस आई सेंटेंसटा हि गोज टू स्कूल रेगुलरलि एखे से हि गोज टू द स्कूल रेगुलरलि ये दुईटा सेंटेंस का एकटू मात्र पार्थक्य रेखे ये अतरिक्त एक दिए आई ये क्या दी देनी ये क्या दी दिए से जुक्ति दीब और ये जुक्तर माध्यम लिखल ये क्योंकि ग्रामर ये नियम मिले ये हमें क्या कुंटा क्या बसाई ये क्योंकि ग्रामर ग्रामर हाँ की दीचे जो हमें क्या फुल स्टप दिल्ली क्या एखे रेगुलारलि ये लिखल ये लिखल ना हमें क्या आगे हे लिखल क्यों हिटा पर लिखल ना अर्थात को वार्ड का क्या कौन कारण दिए जौक्तिक एक व्याख्या आज एक नियम मे करे ग्रामर नियम तो मे सेंटेंसा शुद्ध एबारे आई सेंटेंसर प्रथम वार्ड हल हि हि वार्डर प्रथम लेटर हल एच और एच एखे कैपिटल लेटर व्यवहार कर कैपिटल लेटर लिखे तरह एक नियम आज है जो एक सेंटेंसर प्रथम वार्डर प्रथम लेटर अवश्य कैपिटल लेटर तेरे एक जौतिक एक दिखे तुले धरे सेंटेंसर प्रथम वार्डे क्योंकि एस टाइम कैपिटल लेटर लिखल यार आज गोज एटेटिव सेंटेंस ये सेंटेंस हि सबजेक्ट और सबजेक्टर पर व्यवहार कर भारती हल एसार्टिव सेंटेंस अवश्य सबजेक्टर पर भार बस दो एक व्यतिक्रम आई सेंटेंसर समय आलोचना करब तीन सबजेक्टर पर भार व्यवहार कर एक जुक्ति एक जुक्ति ये दिल ये जुक्ति तुले धरल सबजेक्टर पर भार दिए नियम आलोचना करते इस दिए जानी बेसिक वार्ड का हल गो क्या लिखी गोज प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन अवस्थान अवश्य नाउन आगे आस क्रम आगुलिपोजिशन बस तो व्याख्या आलोचना करब तो 
সাবজেক্ট ভার ব্যবহার করলাম প্রিপোজিশন ব্যবহার করলাম তারপর নাউন ব্যবহার করলাম তো আমার এখানে প্রিপোজিশন অনেক আছে কিন্তু আমি ওগুলি ব্যবহার না করে টু কেন করলাম এটার একটা যুক্তি আছে এই যুক্তিটা হলো যে হি একজন ব্যক্তি সে বিদ্যালয়ে যায় তার মুভমেন্টটা বিদ্যালয়ের দিকে বিদ্যালয়ের সাথে তার সম্পর্কটা তার মুভমেন্ট বিদ্যালয়ের দিকে এখানে টুই বসে কোনো ব্যক্তির বা কোনো কিছুর যখন মুভমেন্ট কোনো কিছুর দিকে বোঝায় সেখানে টু ব্যবহৃত হয় তাই যৌক্তিক কারণে আমি এখানে টু ব্যবহার করেছি আর টু এর পরে আমি নাউন স্কুল ব্যবহার করেছি এটার একটা যুক্তি আছে প্রিপোশনের পরে নাউন সর্বশেষ আমি ব্যবহার করেছি রেগুলার রেগুলারলি এই ওয়ার্ডটা একবার আর যৌক্তিক কারণে সেখানে একবার সাধারণত স্ট্যাটাসের পরে বসে তাই আমি রেগুলারি সবটা পরে দিয়েছি সর্বশেষ দিয়েছি আমি ফুল স্টপ সেটার যুক্তি হলো অ্যাসিডিক সেন্টেন্স যেখানে শেষ হয় সেখানে ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হয় তাই আমি ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি তার মানে এই সেন্টেন্সটা লেখতে গিয়ে আমি অনেকগুলি নিয়ম ফলো করেছি আর হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়ম ফলো করার কারণেই আমার এই সেন্টেন্সটা সঠিক বলে গণ্য হবে পরে আসি যে এই সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স সব ওয়ার্ডই একই ছিল পার্থক্য হলো এখানে দিয়ে না এখানে দিয়ে আছে তো এটার যুক্তিটা হলো যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো লেখাপড়া করা এবং লেখাপড়া করানো তো যদি স্টুডেন্ট বিদ্যালয়ে যায় লেখাপড়া করতে তাহলে গোস টু স্কুল গো টু স্কুল টু স্কুল আর একজন ব্যক্তি সে ওই বিদ্যালয়ের স্টুডেন্টও না ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকও না সে জাস্ট ওই বিদ্যালয়ে একজন অভিভাবক হিসাবে গেছে অথবা সে ওই বিদ্যালয়ে সে পরিদর্শন করতে গেছে ঘুরতে গেছে তখন সেখানে অবশ্যই দিয়ে ব্যবহার করতে হবে তার মানে এখানে দিয়ে ব্যবহার করার পিছনে একটা যুক্তি আছে একটা নিয়ম আছে ওই নিয়মটাই হলো গ্রামার তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এখন যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হলো আমি কতগুলি সেন্টেন্স দুইটা সেন্টেন্স লিখেছি এখানে অনেক নিয়ম মেনে আমি সেন্টেন্সগুলি লিখেছি তো এমনিভাবে আমাদেরকে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স নিয়ম মেনে লিখতে হবে আর যখন হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়ম ফলো করা হবে তখন সেখানে আমার সেন্টেন্সগুলি কারেক্ট হবে তাই আমি বলতে চাই যে সেখানে আমাকে অবশ্যই একটা ভাষা স্পেশাল যেহেতু আমি ইংলিশ পড়াচ্ছি ইংলিশ ভাষা যদি আমি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চাই অবশ্যই আমার গ্রামার সঠিকভাবে ফলো করতে হবে গ্রামার মেনেই করতে হবে তাই এখানে যেহেতু আমার গ্রামার মেনেছে পরিপূর্ণভাবে তাহলে দুইটা সেন্টেন্সে কারেক্ট তবে দুইটা সেন্টেন্সের পেছনে যুক্তি আমি তুলে ধরলাম এরপরে আসি সেক্ষেত্রে বন্ধুরা এখানে আছে দেয়ার আর ফাইভ পার্টস ইন ইংলিশ গ্রামার হ্যাঁ ইংলিশ গ্রামারের মধ্যে পাঁচটা পার্ট আছে এর একটা পার্টের নাম অর্থোগ্রাফি যার অর্থ বর্ণ প্রকরণ অর্থাৎ বর্ণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনাই হলো এই পার্ট এই পার্টে করা বর্ণের যত আলোচনা আছে অর্থাৎ বর্ণ কত প্রকার ও কি কি কোথায় ক্যাপিটেটার হবে কোথায় স্মল লেটার হবে সবগুলি কি লেটার কি একসাথে কী বলা হয়ে থাকে সেমি পাওয়েল কি তারপর কনসোনেন্ট কি ভাওয়েল কি এই টোটাল অর্থাৎ লেটার সম্পর্কিত বর্ণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনাই হলো এই অর্থদাবিত করা হয়ে থাকে এটি মূল হচ্ছে শব্দ প্রকরণ এটা গ্রামার আরেকটা পার্ট যে পাঠের শব্দের বিস্তারিত আলোচনা শব্দের প্রকার বেদ শব্দের ব্যবহার শব্দের উৎপত্তি শব্দ সম্পর্কিত সব কোনো শব্দের ডেফিনেশন এভরিথিং মোট কথা শব্দ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয় গ্রামারে যে পার্টে সেই পার্টে হলো এটি মূল হচ্ছে তারপরের পাঠ হলো সিনটেক্স সিনটেক্স যার অর্থ বাক্য প্রকরণ বাক্য প্রকরণ মানেটা হলো যে বাক্য সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা বাক্যের গঠন বাক্যের নিয়মকরণ বাক্যের প্রকারভেদ বাক্যের এভরিথিং এই অংশটা অর্থাৎ বাক্য শুদ্ধভাবে লেখতে গেলে আমাকে যা যা ফলো করতে হবে যত নিয়ম মানতে হবে সেইটা গ্রামারের যে অংশ আলোচনা করা হয় সেটি হলো সিনটেক্স পরে আসি প্রসটি প্রসটিটা হলো ছন্দ প্রকরণ প্রত্যেকটা ভাষায় সাহিত্য লেখা হয় বাংলায় লেখা হয় ইংলিশেও লেখা হয় মোট কথা যত স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সব স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে সাহিত্য রচনা করা হয়ে থাকে তো এখন সাহিত্য রচনা করতে গেলে কবিতা লেখা লেখতে হয় উপন্যাস লেখতে হয় মহাকাব্য লেখতে হয় নাটক লেখতে হয় তো ওই লেখার মধ্যে কিছু ছন্দ মানে কি বলে ছন্দ মেনেই সেখানেই করতে হয় যে কোন কবিতায় কোন ছন্দ অনুসরণ করা হয় যেন আমরা শুনছি অমিত্রাক্ষর ছন্দ এরকম আরও কিছু ছন্দ আছে অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে ছন্দ কোন ছন্দ কোথায় প্রয়োগ করা হবে ছন্দের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ছন্দের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয় গ্রামারের যে অংশে সেই অংশটাই হলো প্রস্তুত পরে আসি পঞ্চেশন বিরাম চিহ্ন প্রকরণ অর্থাৎ বিরাম চিহ্ন আমাদের অনেকগুলি আছে ফুল স্টপ 
comma, colon, semicolon, exclamation mark, question mark. Here we go. On a kuli amader aache. Ekhon ish hob kuli biram chinnu ami kuthai bebohar korbo. Keno bebohar korbo. Tar jukti ki orthat pratyekta shampor kito bistari talo chona grammarak jiyong shikora hai. Sheti halo panchin shant. Shikanti bandra. Tomra aboshui ei jinish kuli amar obujar chesta korbo. আমার প্রজন্মের ভিডিওটা তুমি দুইবার দেখো তিনবার দেখো দেখে বোঝার চেষ্টা করো যে এখানে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি আর এটা অনুধাবন করো আজকে অনুধাবন করো যে হ্যাঁ আসলে গ্রামার সম্পূর্ণ শেখা উচিত পরিপূর্ণভাবে শেখা উচিত কোনো জায়গায় কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না পরে আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি একটি সেন্টেন্সকে যদি আমরা একটি দেহের সাথে তুলনা করি তাহলে তার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড হলো তার অঙ্গের নয় অর্থাৎ আমাদের এই হিউম্যান বডি এই বডিতে এখানে চোখ আছে এখানে মাথা এখানে মুখ এখানে নাক এখানে হাত অর্থাৎ পুরোটা মিলে আমার হিউম্যান বডি মানব দেহ আর মানব দেহের মধ্যে অনেকগুলি অঙ্গ আছে আর এই অঙ্গগুলো সঠিক জায়গায় সঠিক স্থানে যদি থাকে সঠিক জায়গাতে যদি থাকে তাহলে বলবো হ্যাঁ একটা কমপ্লিট মানব দেহ সঠিক মানব দেহ শুদ্ধ মানব দেহ কিন্তু এখন দেখা গেল যে সেখানে আমার অঙ্গগুলির যে ভিন্নস্তটা এটা সঠিক হয় নাই ভুল হয়েছে তখন তাকে আমরা প্রতিবন্ধী বলি যে সেখানে বিকলাঙ্গ বলি এরকমটা বলি তো একইভাবে সেখানে যেমন আমাদের দেহগুলোর সঠিক বিন্যাস ছাড়া যেমন একটা সুন্দর দেহ হয় না তদ্রুপ একটা ভাগকে ওয়ার্ডগুলির সঠিক বিন্যাস ছাড়া সঠিক ব্যবহার ছাড়া একটা সঠিক সেন্টেন্স হতে পারে না যেমন সেন্টেন্সে প্রাণ বলা হয়ে থাকে ভাগকে তো এখন আমি যদি ভার্বে কোনো জায়গায় ত্রুটি করি তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা বল যেমন আমার দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা সেটা হলো আত্মা প্রাণ হার্ট তো সেইটাই যদি বিকলাঙ্গ হয়ে যায় তাহলে আমার ওই পুরো দেহের মধ্যে যত অঙ্গ আছে সব থাকুক ওগুলোর কোনো মূল্য নেই তার মানে আমাকে কি করতে হবে একটা সেন্টেন্স লিখতে গিয়ে তার ওয়ার্ডগুলি সঠিক বিন্যাস ঘটাতে হবে সঠিক জায়গায় সঠিক ওয়ার্ডগুলি বসাতে হবে যাতে কোনো জায়গায় কোনো ওয়ার্ডের ঘাটতি না থাকে বা এলোমেলো যাতে না হয়ে থাকে অর্থাৎ আমাকে কমপ্লিট গ্রামার মেনে চলতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হয়তো আমি বোঝাতে পেরেছি তোমরাও চেষ্টা করবা ভালোভাবে বোঝার জন্য বারবার দেখার জন্য আমি সকল আইটেম আমি সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে ক্রমান্বয়ে আমি আলোচনা করে যাব তোমরা ক্রমান্বয়ে দেখো আমার বিশ্বাস যে সবগুলি বেরিয়ে দেখার পর তোমার মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসবে যে হ্যাঁ আমি শিখতে পেরেছি গ্রামার এখন আমার কাছে সহজ লাগে এই করোনার এই যে সমস্যাটা এখন আছে এখন স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ সবাই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ তোমরা সময় নষ্ট না করে রেগুলার ভিডিওগুলি দেখো আমার বিশ্বাস এই সময়টার পরেই তুমি নিজে বলবা হ্যাঁ আমি গ্রামার বসতেছি তারপর তুমি রেগুলার নিজে নিজে বসে দেখবা যে সেখানে তুমি ঘরে বসে বই পরে তুমি বসে বসতেছো কোনো প্রাইভেট লাগবে না কিসের প্রাইভেট তুমি ঘরে বসে সে ভিডিওগুলি দেখো নিখুঁতভাবে স্বল্প সময়ে মানে কোনো কিছু ছাড়াই তুমি শিখে যাচ্ছ এবং সুন্দরভাবে শিখবা আমি কোনো কিছু বাকি রাখবো না সুন্দরভাবে আলোচনা করে যাবো ওকে থ্যাংক ইউ বন্ধুরা তোমরা পরের পার্ট দেখো পরের লেকচার দেখো থ্যাংক ইউ